నమస్తే వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ నేను మీ దేవేంద్ర మనం తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అనే సిరీస్ చేస్తున్నామండి ఇందులో మనం ఈరోజు హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ అని చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ మనకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అన్నది హ్యూమన్ కైండ్ హిస్టరీలోనే వన్ ఆఫ్ ద అర్లీయెస్ట్ సివిలైజేషన్స్ అండి ఇందులో ఈ సివిలైజేషన్స్ అన్నది బ్రిక్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన బిల్డింగ్స్ అన్నవి ఈ సివిలైజేషన్లో మనకు కనిపిస్తాయి అలాగే స్వస్తిక్ సింబల్ కూడా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో నివసించిన ప్రజలకి తెలుసు కానీ ఇందులో టెంపుల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నవి ప్రామినెంట్గా లేవండి గ్రేట్ బాత్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా టెంపుల్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నవి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో అంత ప్రామినెంట్గా లేవన్నమాట అలాగే వీళ్ళు ఎక్స్టెన్సివ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ వీళ్ళకి లోతాల్ అనే ప్లేస్ దగ్గర ఒక డాక్ యార్డ్ కూడా ఉంది సో ఎక్స్టెన్సివ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ కూడా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఉంది మనకు ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫేత్ వర్షిప్స్ ద లార్డ్ అవలోకేతీశ్వర మనకు బుద్ధిజంలో ఫోర్త్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ జరిగినప్పుడు మహాయాన బుద్ధిజం హీనయాన బుద్ధిజంగా బుద్ధిజం రెండు సెక్టర్గా విడిపోవడం జరిగిందండి ఇందులో మహాయాన బుద్ధిజం ఐడల్ వర్షిప్ని అడాప్ట్ చేసుకుంది హీనయాన బుద్ధిజం బుద్ధుణ్ణి కేవలం ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా మాత్రమే చూడడం చేసింది ఇందులో అలోకేతీశ్వర అనే బోధిసత్వాన్ని మహాయాన బుద్ధిజంలో మనం దేవుడిగా చూడడం చూస్తామండి సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కంటైన్స్ చామ్స్ అండ్ స్పెల్స్ టు వార్డ్ ఆఫ్ ఈవిల్ అండ్ డిసీజ్ మనకు హిందూయిజంలో వేదాస్ అన్నవి అర్లీయెస్ట్ టెక్స్ట్లు అండి ఇందులో రిగ్వేద అన్నది ఓల్డెస్ట్ టెక్స్ట్ ఇది మనకు వేరియస్ ప్రయర్స్ అండ్ అలాగే కొన్ని స్మృతుల్ని చెప్తుంది యజుర్వేద అన్నది యజ్ఞయాదాలకు సంబంధించిన వేదం అండి సామవేద అన్నది ఎర్లీయెస్ట్ టెక్స్ట్ ఆన్ సింగింగ్ డాన్సింగ్ కానీ అధర్వణ వేద అన్నది చాలా కాలం పాటు వేదాలలో ఒకటిగా గుర్తింపబడలేదండి కానీ చివరికి ఇది నాలుగో వేదంగా యాడ్ చేయబడింది ఇందులో చామ్స్ అండ్ స్పెల్స్ టు వార్డ్ ఆఫ్ ఈవిల్స్ అండ్ డిసీజెస్ అంటే మంత్రాల ద్వారా వ్యాధుల్ని నివారించడం ఈ వేదంలో చెప్పబడింది సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పవర్న ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ మనకు బుద్ధిజంలో బౌద్ధ సన్యాసులు వర్షాకాలంలో విహారాలలో సమయాన్ని గడుపుతారండి వర్షాకాలంలో వచ్చే చివరి పౌర్ణమి రోజున వీళ్ళందరూ పవర్ణ అనే ఫెస్టివల్ని చేసుకుంటారు ఈ ఫెస్టివల్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ వర్షాకాలంలో తాము చేసిన పాపాలని విహారంలో ఉన్న వాళ్ళందరి ముందు కన్ఫెస్ చేయాలన్నమాట సో దీన్ని బుద్ధిజంలో పవరణ అనే ఈవెంట్గా చెప్తారు సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద స్టోన్ పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ అశోకా వాజ్ ఫౌండ్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేస్ మనకు మౌర్యన్ డైనెస్టీలో కింగ్ అశోక ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ కింగ్ అండి ఈయన వేరియస్ రాక్ అలాగే పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్ని ప్రచురించడం జరిగింది అందులో మస్కీ రాక్ ఎడిక్ట్లో మొట్టమొదటిసారి అశోకుడు తన పేరుని దేవనాం ప్రియ ప్రియదర్శిగా ప్రకటించుకోవడం గుర్తించారు సారనాథ్ దగ్గర అశోకుడు బుద్ధుడి యొక్క మొదటి స్పీచ్ ఇవ్వడం ఇందులో పేర్కొనబడింది రుమిండై దగ్గర అశోకుడు బుద్ధుడి జన్మస్థలమైన లుంబినీని విజిట్ చేసి ఆ ప్లేస్ని ట్యాక్సెస్ నుంచి ఎగ్జమ్ చేయడం అన్నది ప్రస్తావించబడింది కానీ కంగనహల్లి అన్న ప్లేస్లో మొట్టమొదటిసారి అశోకుడి యొక్క చిత్రపటాన్ని ఒక రాతి ఇన్స్క్రిప్షన్ పైన ఉండటం చూడడం జరిగిందండి సో మనకి ఇక్కడ స్టోన్ పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ అశోక గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాడ్ ఫౌండెడ్ ద రాష్ట్రకూట ఎంపైర్ మనకు ఎయిత్ సెంచరీలో దంతిదుర్గ అనే రాజు రాష్ట్రకూట డైనెస్టీని స్థాపించడం జరిగిందండి కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు ఈస్టర్న్ చాళుక్యన్ డైనెస్టీని స్థాపించడం జరిగింది పులకేసిన్ టూ అన్న రాజు బాదామి చాళుక్యంలో 
గొప్ప రాజండి అలాగే హర్షవర్ధనుడు పుష్యభూతి డైనెస్టీలో గ్రేటెస్ట్ కింగ్ మనకి ఇక్కడ రాష్ట్రకూట ఎంపైర్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ పద్మనాభ వాస్ హ్యాపెండ్ బిట్వీన్ మనకు సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఫోర్లో బ్రిటిష్ ఫోర్సెస్కి అలాగే రాజా ఆఫ్ విజయనగర చిన్న విజయ రామరాజుకి మధ్య యుద్ధం జరిగిందండి ఇందులో చిన్న విజయ రామరాజు చంపబడ్డాడు బ్రిటిష్ ఫోర్సెస్ అన్నవి గెలిచాయి మనకు సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో బ్యాటిల్ ఆఫ్ చంద్రుర్తి అనే యుద్ధం జరిగిందండి ఈ యుద్ధంలో ఫ్రెంచ్ ఫోర్సెస్ని బ్రిటిష్ అలాగే రాజా ఆఫ్ విజయనగర ఫోర్సెస్ ఓడించడం ద్వారా నార్తన్ సర్కార్స్ పైన పట్టు సాధించడం జరిగింది ఆ తర్వాత బ్యాటిల్ ఆఫ్ పద్మనాభాలో రాజా ఆఫ్ విజయనగరాన్ని ఓడించడం ద్వారా బ్రిటిషర్స్ కంప్లీట్గా నార్తన్ సర్కార్స్ని ఆక్యుపై చేయడం జరిగింది సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ సారాగరి టుక్ ప్లేస్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్ మనం రీసెంట్గా పంజాబ్ గవర్నమెంట్ సారాగరి డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం న్యూస్లో చూస్తున్నామండి బ్యాటిల్ ఆఫ్ సారాగరి అన్నది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో బ్రిటిష్ కలోనియల్ ఫోర్సెస్కి అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని పస్తూన్ తెగలికి మధ్య జరిగిన ఒక యుద్ధం అండి ఇందులో థర్టీ సిక్స్త్ సిక్స్ రెజిమ్లోని కేవలం ఇరవై ఒక్క మంది సోల్జర్స్ దాదాపు పదివేల మంది పస్తూన్ ట్రైబల్స్తో పోరాడడం జరిగిందండి ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనకు బ్యాటిల్ ఆఫ్ సారాగరి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో జరిగింది ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ వాస్ క్రెడిటెడ్ యాజ్ ద పైనూర్ ఆఫ్ రాకెట్ టెక్నాలజీ ఇన్ ప్రీ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా మనకు ఆంగ్లో మైసూర్ వార్స్ అన్నవి హిస్టారికల్గా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండి ఇందులో మైసూర్ కింగ్ అయిన టిప్పు సుల్తాన్ దిండిగల్ అనే ప్లేస్ దగ్గర మిస్సైల్ అండ్ రాకెట్ టెక్నాలజీ గురించి పరిశోధనలు జరపడం జరిగిందండి అలాగే ఛత్రపతి శివాజీని ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ నావీగా చెప్తారు హైదర్ అలీ టిప్పు సుల్తాన్ వాళ్ళ ఫాదర్ అండి ఈయన కూడా మైసూర్ కింగ్గా ఉన్నారు రాజా రంజిత్ సింగ్ పంజాబ్ కింగ్డంలో ఒక గొప్ప కింగ్ అండి ఈయన దగ్గర జుమ్జుమ్ అనే ఒక గ్రేట్ ఆర్టిలరీ వెపన్ అన్నది ఉండడం జరిగింది మనకి ఇక్కడ రాకెట్ టెక్నాలజీ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జ్యోతిబా పూలే వాస్ బెస్ట్ అవర్డ్ విత్ ద టైటిల్ ఆఫ్ మహాత్మా ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ బై మనకు జ్యోతిబా పూలే వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ రిఫార్మర్స్ అండి ఈయన మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలో అన్టచ్బులిటీకి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేయడం జరిగింది ఈయన సత్యశోధక్ సమాజ్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ని స్థాపించడం ద్వారా లోయర్ క్యాస్ట్లో అవేర్నెస్ని పెంచడం కోసం పాటుపడ్డారు ఈయనకి విత్తల్ రావు కృష్ణజీ వాదేకర్ అనే సోషల్ రిఫార్మర్ మహాత్మా అన్న టైటిల్ని ఇవ్వడం జరిగిందండి జనరల్గా మనం గాంధీజీ గారిని మహాత్మా అన్న పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది గాంధీజీ గారికి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మహాత్మా అన్న టైటిల్ని ఇవ్వడం జరిగిందండి మనకి ఇక్కడ జ్యోతిబా పూలే గారి గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి విత్తల్ రావు కృష్ణజీ వాదేకర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ లీడర్ వాస్ అసోసియేటెడ్ విత్ కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ మనకు కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీ అన్నది నైన్టీన్ ట్వంటీస్ తర్వాత ఇండియాలో కమ్యూనిస్ట్ అలాగే సోషలిస్ట్ ఐడియాలజీ పెరుగుతుండటంతో విత్ ఇన్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సోషలిస్ట్ ఐడియాలజీతో వర్క్ చేసే వింగ్ కోసం జయప్రకాష్ నారాయణ రామ్ మనోహర్ లోహియా అలాగే నరేంద్ర దేవ్ గారు కలిసి కాంగ్రెస్ సోషలిస్ట్ పార్టీని నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి దీనికి నరేంద్ర దేవ్ గారేమో ప్రెసిడెంట్గాను అలాగే జయప్రకాష్ నారాయణ గారేమో సెక్రటరీగాను ఉండడం జరిగింది సో మనకు ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ మనకు త్రీ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాల తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ని బ్రిటిష్ కలోనియల్ పవర్ ఫార్ములేట్ చేయడం జరిగిందండి ఇందులో డైరార్కి అంటే ద్వంద్వ పాలనను ప్రావిన్షియల్ లెవెల్లో రద్దు చేయడం జరిగింది అలాగే సెంటర్ స్థాయిలో మాత్రం డైరాక్కీని ఉంచడం జరిగింది కానీ ఈ లెజిస్లేషన్లో రెసిడ్యువరీ పవర్స్ అన్నవి వైస్ రాయ్కి ఇవ్వడం జరిగిందండి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ బిలో పార్లమెంట్ కానివ్వడం జరిగింది 
పార్లమెంట్కి కాదండి వైస్రాయ్కి నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్లో రెసిడెంటివ్ పవర్స్ ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట సో మనకి రాంగ్ ఆప్షన్ని ఎన్నుకోమన్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాకోరీ రాబరీ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ రెవల్యూషనరీ గ్రూప్ మనకు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ ఆధ్వర్యంలోని హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ కాకోరీ అన్న ప్లేస్ దగ్గర ఆమ్స్ అండ్ అమినేషన్ అలాగే మనీ కోసం ట్రైన్ని లూట్ చేయడానికి ప్రయత్నించారండి దీన్ని కాకోరీ రాబరీగా చెప్తారు దాంతోపాటు మనకు గదర్ పార్టీ అన్నది నైన్టీన్ థర్టీన్లో లాలా హారదయాల్ గారి ద్వారా అమెరికాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడిన రెవల్యూషనరీ పార్టీ అండి అన్సులిన్ సమితి అన్నది నైన్టీన్ టూలో మిత్ర అరబిందో ఘోష్ అలాగో బరేంద్రనాథ్ ఘోష్ గారి ద్వారా ఏర్పడిన రెవల్యూషనరీ సంస్థ మనకి ఇక్కడ కాకోరీ రాబరీ గురించి అడిగారు కాబట్టి హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద డెల్లీ మేనిఫెస్టో ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మనకు నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో సైమన్ కమిషన్ ఏర్పడిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ సమావేశాలని ఏర్పరచాలని లార్డ్ ఇన్విన్ అనుకోవడం జరిగిందండి రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్కి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ రావాల్సిందిగా ఇర్విన్ ఆహ్వానించడం జరిగింది కానీ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ డిస్కషన్లో డొమినియన్ స్టేటస్ ఫర్ ఇండియా అన్నది ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం డిస్కస్ చేయాలి అని కాంగ్రెస్ పట్టుబట్టడం జరిగింది ఈ ఈవెంట్నే ఢిల్లీ మేనిఫెస్టో నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్గా చెప్తారు సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద అమృత్ బజార్ న్యూస్ పేపర్ డ్యూరింగ్ ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్ వాజ్ రన్ బై విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ లీడర్ మనకు ప్రెస్ అండ్ న్యూస్ పేపర్స్ అన్నవి ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్లో చాలా కీ రోల్ ప్లే చేశాయండి దాదాబాయ్ నవరోజీ గారు వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పత్రికని రన్ చేయడం జరిగింది అలాగే బాలగంగాధర్ తిలక్ గారు కేసరి అండ్ మరాఠీ అనే రెండు న్యూస్ పేపర్స్ని రన్ చేయడం జరిగింది కానీ శిశిర్ కుమార్ ఘోష్ అమృత్ బజార్ అనే న్యూస్ పేపర్ని శిశిర్ కుమార్ ఘోష్ రన్ చేయడం జరిగిందండి మనకు లార్డ్ లిట్టన్ వర్ణాకరల్ ప్రెస్ యాక్ట్ని తెచ్చినప్పుడు కేవలం ఒకే రోజులో అమృత బజార్ న్యూస్ పేపర్ అన్నది ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్గా మారడం జరిగింది సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఆప్షన్ సి శిశిర్ కుమార్ ఘోష్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్ వాజ్ ఫౌండెడ్ బై మనకు యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్ అన్నది ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్లో వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ రెవల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్స్ అండి ఇది ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో బెంగాల్లో వివియన్ డిరోజియో ద్వారా ఏర్పాటైంది అలాగే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారు బ్రహ్మ సమాజాన్ని స్థాపించడం జరిగింది వివేకానంద గారు రామకృష్ణ మిషన్ని స్థాపించడం జరిగింది మనకి ఇక్కడ యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి వివియన్ డిరోజియో ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ టు బికమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ మనకు అనిబిసెంట్ ఐరిస్ ఉమెన్ అయిన అనిబిసెంట్ గారు ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ అండి అలాగే సుచేత కృపలాని గారు ఫస్ట్ ఉమెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా విజయలక్ష్మి పండిట్ గారు ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యూఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ అలాగే సరోజినీ నాయుడు గారు ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ టు బికమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ మనకు అనిబిసెంట్ గారు ఫస్ట్ ఉమెన్ టు బికమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ అండి కానీ మొదటి భారతీయ మహిళ ఎవరు అన్నప్పుడు మనకు సరోజినీ నాయుడు గారు ఆన్సర్గా చెప్పాలన్నమాట సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఇల్బర్ట్ బిల్ వర్స్ రిలేటెడ్ టు మనకు ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ వరకు బ్రిటిషర్స్ని ఇండియన్ మెజిస్ట్రేట్స్ ట్రయల్ చేయడానికి వీలు లేకుండా ఉండేదండి కానీ మనకు ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీలో లార్డ్ రిప్పన్ ద ఇల్బర్ట్ బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఇండియన్ మెజిస్ట్రేట్స్ కూడా యూరోపియన్ సిటిజన్స్ని ట్రయల్ చేయడానికి అధికారాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది మనకి ఈ కాంటెక్స్ట్లో ద ఎల్బర్ట్ బిల్ అన్నది ఆప్షన్ బి జ్యుడిషరీకి సంబంధించింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ లీడర్ హ్యాస్ ఫౌండెడ్ ద మహమ్మదన్ ఆంగ్లో ఓరియంటల్ కాలేజ్ మనకు ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ మహమ్మదన్ ఆంగ్లో ఓరియంటల్ కాలేజ్ని స్థాపించడం జరిగిందండి ప్రస్తుతం ఈ కాలేజ్ అన్నదే ఢిల్లీలోని అలీగర్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ దాంతోపాటు మదన్ మోహన్ మాలవ్య గారు బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి 
మనకి ఇక్కడ మహమ్మద్ అన్ ఆంగ్లో ఓరియంటల్ కాలేజ్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ కాంగ్రెస్ మెట్ ఇన్ నాగ్పూర్ సెషన్ టు ఎండోర్స్ ద నాన్ కోపరేషన్ మూమెంట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద లాహోర్ సెషన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ కాంగ్రెస్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ టు లాంచ్ సివిల్ డిసోబిడియంట్ మూమెంట్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే మనకు నైన్టీన్ ట్వంటీలో కాంగ్రెస్ నాగపూర్ సెషన్లో నాన్ కోపరేషన్ మూమెంట్ని స్టార్ట్ చేయడం కోసం గాంధీజీ గారికి ఎండోర్స్మెంట్ ఇవ్వ